ഹലോ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് നോ ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആയിട്ടോ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഹോമോളിറ്റിക് ആൻഡ് ഹെട്രോളിറ്റിക് ബോൺ ക്ലീവേജ് ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുക ദ ഹോമോളിറ്റിക് ആൻഡ് ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ദാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒരു ബോണ്ട് ഹോമോളിറ്റിക് ഹോമോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താണ് നമ്മളറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് അല്ലേ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കാർബണാറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് ഈസ് കോൾഡ് കാർബോ കാറ്റയോൺസ് കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ഓർ കാർബയോൺ കാർബോണിയോൺസ് കാർബോണിയം അയോൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ കാർബണാറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടണം നമ്മൾ കാർബോ കാർബാനയോൺ കാർബാനയോൺ അപ്പം കാർബോ കാറ്റയോൺ അഥവാ കാർബോണിയം അയോൺ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പേരാണ് കാർബോ കാറ്റൻ്റെ പഴയ പേരാണ് കാർബോണിയം അയോൺ കാർബോ കാറ്റയോൺ രണ്ടാമത്തത് കാർബാനയോൺ മൂന്നാമത്തത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഓക്കെ ഇനി കാർബീൻസ് ഉണ്ട് നൈട്രീൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാർബോ കാറ്റയോൺസ് കാർബാനയോൺസ് കാഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കാർബോ കാറ്റയോൺസ് വട്ട് ഈസ് ഉണ്ട് ബൈ കാർബോ കാറ്റയോൺസ് എന്താ മക്കളെ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാറ്റയോണും ആനയോണും ഏത് അയോൺ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ കാറ്റയോൺ ഏത് അയോൺ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ ആനയോൺ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ കാർബോ കാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ കാർബോ കാറ്റോൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ആറ്റം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്പീഷീസ് എവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാം വേർ ദഡ് ഈസ് മോർ ലക്ടോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ ദെൻ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് വെൻ ബോണ്ട് ഈസ് റപ്ചർ ഓർ ഫ്രാക്ചേഡ് വട്ട് ഹാപ്പൻ so we can simply say the shared electron pair or this bond will shift towards more electron negative atom here the more electron negative atom is that this bond electron or this bond will shift towards said and carbon atoms bearing uh, loss of its electron okay so this cleavage this heterolytic cleavage leads the formation of carbon atom bearing a positive charged species and uh, more electron negative z atoms wearing a negative charge when carbon atoms containing positive charged species are generally called as carbo carbo cations or carbonium ion idana endu parayunu nammal carbonium ions nu parayunathu ini idinde namakku oru structure nokki kaynal nokku ningal carbon atom naal valency vannu kaynal nammal parayunu tetrahedral aanu adinde shape is hydrization sp3 aanu namakku ariya എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടുന്ന് വേക്കൻ്റ് ആയി പോയില്ലേ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കുറവാണ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കുറവാണ് സോ ഇറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഇറ്റ് ഷെയ്പ്പ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാർബൺ ആറ്റം കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെന്താ ഉള്ളൂ എസ് പി ത്രീ ആവുള്ളൂ എന്നാൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് കുറവല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വേക്കൻ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കുറയുമ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ആവുമോ എസ് പി ത്രീ ആവില്ല ഒരു പി ഇലക്ട്രോൺസിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല വേക്കൻ്റെ അപ്പോൾ എസ് പി ടു അപ്പോൾ മറന്നു പോകരുത് കാർബോ കാറ്റയോൺസിനകത്ത് കാർബണിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഈസ് എസ് പി ടു എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് എങ്ങനെ ഈ എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി എസ് പി ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി പ്ലാൻ ആർ ഷേപ്പായി മാറി ഇത് പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്കത് നോക്കി വെക്കാം കാർബൺ ആറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ കാർബൺ ആറ്റത്തിനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അൺഹൈബ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തു 
നോക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീത്തൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ മീതൈൽ കാർബോണിയം അയോൺ മീതൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മീതൈൽ കാർബോണിയം അയോൺ മീതൈൽ കാർബോണിയം അയോൺ ഇനി അടുത്ത് നോക്കും മോനെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഇതിനെ നമ്മൾ ഈതൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്താ പറയുക ഈതൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ അഥവാ നമ്മളെന്ത് പറയും ഈതൈൽ കാർബോണിയം അയോൺ എന്ന് പറയും ഇനി അങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിലോ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഐസോ പ്രൊപ്പ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ എന്നാണ് പറയുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ വരുന്നതോ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഈ ഓരോ കാർബണാറ്റത്തിനും ഈ ഓരോ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം എല്ലായിടത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേർഷേറി ബ്യൂട്ടൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ നമ്മൾ പറയാം അതിനെ ടേർഷേറി അപ്പോൾ ടേർഷറിക്ക് നമ്മൾ ടീ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ കേട്ടോ ടേർഷേറി ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന അർത്ഥം ടേർഷേറി ബ്യൂട്ടൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ കാർബോ കാറ്റയോൺസ് എന്നാണ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാർബോ കാറ്റയോൺസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാർബോ കാറ്റയോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക് രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് ഒരു കാർബോ കാറ്റോണിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കാർബോ ആനിയോൺസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടറികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റും ഇൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റും ഒന്ന് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റും രണ്ട് റെസൊനൻസും റെസൊനൻസും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മറന്നു പോകരുത് കാർബോ കാറ്റയോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബാനയോണിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അത് പറയുമ്പോഴും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് കാർബാനയോണിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറികളാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റും രണ്ടാമത്തത് റെസ്മൻസുമാണ് ഇപ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റും റെസ്മൻസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇത് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം നോക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റും മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റും ഓക്കെ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാ അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പം സി 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 എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം കാർബണിനേക്കാൾ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ആര് വലിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് വലിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും എക്സിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും കാർബൺ ആറ്റത്തിന് എക്സ്ട്രാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ച് കൊണ്ടുപോയതാണ് ശരിക്കും അല്ലേ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് തട്ടിപ്പറിച്ച് കൊണ്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കാർബൺ ഇവിടെ കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ തട്ടിപ്പറിച്ചപ്പം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ ആറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെ സമാധാനിപ്പിക്കും അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കും സാരം ഇല്ലടാ നിനക്ക് ഞാൻ തരാലോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അടുത്ത കാർബൺ ആറ്റം ഇവനെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് എന്തായി വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം അപ്പം മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കാരണം അവർ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവനും കടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അടുത്തത് കണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ഇവൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്ടാവും പാർഷൽ പ
ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കാർബോ കാറ്റോണിനകത്ത് പ്രൈമറി മീതൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഈതൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ അടുത്തത് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ ട്രഷറി ബ്യൂട്ടൽ കാർബോ കാറ്റോൺ ഇതിൽ നോക്കൂ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് മുകളിൽ പോസ്റ്റ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള സി എച്ച് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവരിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും ഇവരിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും ഇവരിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും മൂന്ന് കൂട്ടർ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പകരം കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാവും കാരണം ഇവന് കുറച്ചുകൂടി ഇലക്ട്രോണെ കിട്ടും എന്നാൽ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളേ ഉള്ളൂ ഇതിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ ഇതിലങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാറക്കാരിക്കും ഈ ഇതിൽ ഏത് കാർബോ കാറ്റോൺ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോ കാറ്റയോൺ ടേർഷേറി ബ്യൂട്ടൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ടേർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺസിനാണ് കാർബോ കാറ്റയോൺസിനാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ടേർഷറി പിന്നെ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഈ തൈൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് മീ തൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ സി പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാർബോ കാറ്റൺ എത്ര കാർബണായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാർബണായിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കാർബണായിട്ട് മാത്രമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ കാർബോ കാറ്റോൺസ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺസ് കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സി പ്ലസ് അത് എത്ര കാർബണായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാർബണായിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു കാർബണായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാർബണായിട്ടുമായിട്ട് ഈ സി പ്ലസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ആണ് എന്താ വിളിക്കുക സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ഈ കാർബണായിട്ടം വേറെ ഏതൊക്കെ കാർബണായിട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഈ ഒരു കാർബൺ മൂന്ന് കാർബണായിട്ടുമായിട്ട് സി പ്ലസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടേർഷേറി കാർബോ കാറ്റയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ടേർഷേറി കാർബോ കാറ്റോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ടേർഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സെക്കൻഡറി ദാൻ പ്രൈമറി സോ ടേർഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാർബോ ആനയോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്